La preoccupazione di non poter più vedere il sarcofago di Padre Pio in diretta su Telefoggia mi ha spinto, dopo aver chiesto in vano il miracolo di far diventare compatibile la mia vecchia TV col nuovo standard del digitale terrestre, ma forse devo prima espiare ancora molti peccati, a cercare un buon decoder. La prima tentazione è stata quella di comprare una nuova TV in super offerta, che ora si può trovare facilmente anche a meno di 100 euro, ma avendo la vecchia TV un dignitoso Full HD avrei ottenuto in più solo il poter continuare a vedere le solite mummie con o senza sarcofagi, che la schermata di assenza segnale e il fruscio del fatidico switch off non mi avrebbero di certo fatto rimpiangere. Dunque ho deciso di puntare solo su un decoder con funzionalità smart, magari Android. La scelta è ricaduta sul decoder Telesystem TSUP-T2HD Smart TV Android, attualmente sul volantino Synergy a circa 65 euro, che è praticamente uno smartphone con al posto del telefono il decoder del digitale terrestre. L'unica grande seccatura è non poter utilizzare le funzionalità touch direttamente sullo schermo TV. La confezione comprende tutto il necessario per rendere smart una qualsiasi tv dotata di porta hdmi oppure scart entrambi i cavi sono inclusi nella confezione il telecomando ha anche la funzione mouse le batterie sono incluse e l'alimentatore è da 12 volt quindi volendo il decoder potrebbe essere collegato direttamente all'impianto elettrico di automobili o di imbarcazioni Oltre alle già dette connessioni audio video sono presenti anche due porte USB di tipo 2, una porta Ethernet, un Wi-Fi ed un Bluetooth che permettono di collegare svariati dispositivi tipo chiavette, tastiere, mouse, joystick, casse Bluetooth, cuffie Bluetooth eccetera. Le principali caratteristiche hardware e software sono CPU Quad Core 64 bit, ARM Cortex A53, Sistema operativo Android 9, GPU Pentacore ARM Mali 450, memoria DDR3 da 1 GB, EMC da 8 GB, Wi-Fi di tipo AC, A, B, G ed N, A 2,4 e 5 GHz, due antenne integrate, Bluetooth versione 4.2, risoluzione video a 1080p a 50 frame per secondo, HEVC. Una tale configurazione hardware è sufficiente a far girare un buon numero delle app esistenti ma non tutte. La transizione al nuovo digitale terrestre DVB T2 sarà completata entro giugno 2022 e prevede vari passaggi scaglionati nel tempo dalla codifica MPEG 2 all'MPEG 4, il cambio di frequenze dei canali ed il subentro al protocollo HEVC. Il decoder sembra funzionare bene nella maggior parte delle situazioni. L'unico difetto fastidioso che ho riscontrato è la schermata nera con solo audio che stia passando al digitale terrestre soprattutto dopo aver visto video su YouTube ma basta andare avanti o indietro con i canali per far riapparire il video ma è sicuramente versatile ed a buon prezzo dopo aver spacchettato e collegato il tutto sia ad una tv lcd che ad una tubo catodico provo la bontà del decoder ed esploro le principali funzionalità android che rendono fruibili la quasi totalità dei servizi online tipo streaming social messaggistica istantanea videogiochi eccetera ed una facile interazione con lo smartphone Collego il decoder tramite il cavo HDMI alla TV, l'antenna al decoder e l'alimentatore al decoder. E dalla presa elettrica. Alla prima accensione si avvia in automatico la procedura guidata di prima installazione per la sezione Smart. dove poter selezionare la lingua, la risoluzione, la posizione schermo, la rete wifi o ethernet.
al primo accesso al digitale terrestre si avvia la configurazione della sezione TV con la richiesta di scelta di una password di tipo PIN per le funzioni di sistema. La scansione dei canali radio e o tv in chiaro e o criptati. Al termine della scansione, in caso di conflitti, verrà chiesto di selezionare il canale preferito per le posizioni contese da più stazioni. In zona attualmente vengono rilevati circa 200 canali in chiaro, con una dozzina di canali anche provenienti da trasmettitori posizionati in Croazia, che qui in basso Molise dista in linea d'aria circa 200 km, il che fa dedurre che abbia una buona ricezione, seppur l'assenza di ostacoli a segnale al di sopra del mare Adriatico rende la condizione quasi ideale. Per impostazione predefinita il decoder parte in modalità Android, ma si può impostare in modo tale da far partire in automatico il digitale terrestre. Inoltre, impostando la gestione tramite HDMI C e C, si potrà comodamente usare solo il telecomando del decoder per gestire tutto e soprattutto il televisore si accenderà e spegnerà all'unisono col decoder. Provo l'usabilità di YouTube direttamente col telecomando.
Prohorai Pelait. Dopo aver configurato Google Play per installare l'aggiornamento, che purtroppo non è disponibile. Ma usando Aptoid, un marketplace alternativo già preinstallato, si può rimediare facilmente. Installo e provo Opera Mini, un browser web leggero ma completo. Ottima alternativa a Chrome o Firefox per non appesantire il sistema. Collego tramite il cavo SCART in dotazione e provo il vecchissimo TV Mivar a tubo catodico.
il cavo HDMI ha la precedenza, quindi bisogna scollegarlo. Forse è disattivabile anche nelle impostazioni, ma non ho ancora verificato. Per poter interagire col decoder direttamente dallo smartphone installo sullo smartphone l'app eShare dal Google Play, trasformandolo in un super telecomando. Infatti sarà possibile ad esempio replicare la tv sullo smartphone o replicare lo smartphone sulla tv o visualizzare la fotocamera sulla tv o simulare tastiera e mouse o simulare il touchscreen o gestire le app sul decoder direttamente dallo smartphone o condividere contenuti tra smartphone e tv.
instalo e provo il social network TikTok. Prova a pilotare e condividere sulla TV tramite l'app e share contenuti visualizzati sullo smartphone da YouTube e TikTok. Prova i servizi video on demand e streaming Netflix e Dazon, anche se non avendo un account non posso verificare la qualità video. Installo e provo il servizio di messaggistica istantanea Telegram.
installo sullo smartphone l'app web videocast per poter visualizzare sulla tv grazie al server dlna integrato qualsiasi contenuto audio video anche in live streaming da qualsiasi pagina web semplicemente usando la funzione condividi dello smartphone Nello specifico provo a condividere sulla tv lo streaming di Rete8 disponibile sulla loro pagina web. Installo e provo un videogioco arcade che sul Mivar a tubo catodico rende quasi l'esperienza d'uso di un cabinato da barra anni 70-80. Anche se per simulare tutti i comandi della console ho dovuto usare contemporaneamente la funzione touch dell'app e share sullo smartphone ed il lettere comando. Ho provato anche qualche altro gioco ma non tutti funzionano.
provo ad accoppiare una cuffia bluetooth al decoder. Per eventuali chiarimenti o suggerimenti per futuri video, commenta. Magari dopo aver messo un bel mi piace e, se non l'hai già fatto, iscritto al canale. Grazie per la visione ed il supporto. Ciao!